观众朋友，大家好。在上一讲中，我们向大家介绍了楷书的类别中大楷和中楷的一个部分。在这一讲中，我们继续向大家介绍楷书的类型中的小楷部分。所谓小楷，指的是直径在两三厘米以下的，甚至更小的小字。学习小楷，应该从小字入手，不仅要研究楷书的一般规律，还要认真的学习研究，学习研究。小楷的特殊规律，还要认真学习研究小楷的特殊规律。在中国古代的文化生活中啊，小楷是得到了广泛的应用啊，不仅是抄写经卷、书写公文，包括记录文稿，得到了广泛应用。一，它有它的实用性；第二，它有非常鲜明的艺术性。它的独特的艺术魅力一直受到了普遍的重视和关注。关于写小楷的难度，历代书法家都予以很高的关注，也指出小楷对于书法家的重要性，比如。宋代的欧阳修就说：“善为书者，以真楷为难；而真楷又以小字为难。”他的意思是说，要想成为一个善书者，能写好字的人，楷书是最难的；但是在楷书里头，又以小楷为最难的。宋代的苏轼也说：“书法当自小楷出。”清代的钱咏在他《书学》这篇著作中说：“于常论工画者不善山水，不能称画家；工书者不经小楷，不能称书家。”我们可以看到，古人。对能写小楷，而且写得好，给予了多高的重视。也正是因为这样，我们从中游、王羲之、欧阳询、虞世南、颜真卿、柳公权、苏轼、黄庭坚、米芾，到赵孟俯。祝允明、文征明、王宠、郑燮等等，这些历代的书法大家，没有几个不善于写小楷的，而且他们都有传世的小楷作作品。这些作品，我们今后陆续的向大家介绍。这篇小楷真迹早就没有了，目前是流传的拓本。这篇小楷用笔精致，细腻圆秀，骨力不外露，外柔内刚，肥瘦适中，结构疏朗，字形大小变化自然，通篇的感觉是清逸静雅。下面我们可以看其中的四个字：“静者应游。”我们可以进行一下实际临习
。下面我们接着介绍唐代钟绍京的小楷《灵飞经》课本，请看图里。钟绍京，他是中游的后裔，书法继承欧阳询、虞世南、褚遂良的传统，风格和褚遂良、薛吉相近。小楷《灵飞经》。是他最著名的一篇作品，也是古代流传下来的优秀的小楷典范。关于他的艺术特色，我们以后会介绍。这个单建律是唐太宗。贞观二十二年，也是公元六百四十八年，由超经生国权他写的《善见律》，这是唐人写经中技巧娴熟、楷法完备的一个传世精品，现藏在北京故宫博物院。我们从中间。选取两个字，啊，一个是“静”，一个是“和”，进行一下临写这个单建律的书法、运笔精熟精简，笔画匀净，偶尔呢带一点行书的铅丝笔意，但是通篇啊一气呵成，四千多字，一个字没有懈怠的，真是不容易。应该说，单建律也是学习小楷者不可多得的一个模板。我们接着再介绍一下宋代姜夔的小楷《王献之保姆帖跋》。姜夔，他是宋朝著名的大词人。他虽然是词人，但是他的书法，尤其他的小楷，写的也是相当不错。和我们现在看到的这个《王献之保姆帖跋》，我们可以看到。啊，小楷写的端庄秀美，啊，用笔干净洁净，而且笔画遒劲含蓄，不露锋芒，粗细变化不大，结构呢也很公文，有点近人小楷的风韵。章法呢也是字和字之间。比较紧密，行与行之间比较宽绰，可以看出这是一个颇具功力的小楷。我们接着再介绍一下明代文征明的小楷《顾春浅先生传》。请看图例。文征明是明代著名的书法家，也是一位大画家。从目前我们看到的文征明传传下来的大量的简呃墨迹，就可以看出，文征明之所以在书法、绘画上，包括诗文等诸方面有很高的成就。特别是小楷名动四海，如果没有这种勤奋认真的精神和态度打牢基础
，决然是不可能的。我们现在看到的，这个是文征明自己撰文、自己书写的《顾春乾先生传》，笔画精致原石，字形状多半都是起的正方形。下面我们从。这篇作品中选出“展”和“成”这两个字进行一下理解下面，我们再介绍明代文正亨他的小楷《拔王羲之快雪时晴帖》。文振亨，他是文征明的曾孙。我们从中间可以看到，字迹笔画凝练，结构端庄稳重，章法。整齐疏朗，有人称他的书法风姿韵秀，这个书画鲜有家风，也就是说，他继承了文征明家里的风格和传统。我们再介绍明代祝允明小楷《出师表》。祝允明也是明代著名的书法家、画家，他活了六十七岁。因为他和别人不同的地方就是他的右手有六个手指头，所以呢，自己称自己叫。知止生，啊，他是明代中期最有影响的这个书法家。祝汝明在学习书法过程中，坚决不学今人，不学时人，也并非一味的临摹前人的书法，而是深入观察，潜心悉心领悟。其中的精髓和精神，而且善于向各家各派学习。也正是因为他在明代书坛具有这样大的影响，而且又谦虚，所以他才有所成就。他的楷书主要学习唐代欧阳询、虞世南、褚遂良。和颜真卿的书法有唐人的风范。我们现在看到的，他写的诸葛亮的《前出师表》，正是他五十五岁时候写的。我们从这篇作品中选了“遗德恢宏”这四个字进行一下分析。现在我们可以看出，他的运笔带有一些隶书笔喻，尤其是他这个“德”啊，我们可以看到他的字形取一定的方扁式，而且笔画虽然比较厚重，但是很劲健，锋影就是笔锋之间能够看出一些。
很精致的神采，他的提案没有很明显啊，虽然是简约，但是掌握的很有分寸，体式比较宽绰，而且章法也非常匀称，行距也很疏朗。这是他的书法艺术特点。我们现在进行一下临习。下面我们要介绍的是明代董其昌的小楷《金刚般若波罗蜜经》。董其昌也是中国书法史上一位大家，啊，他是明代人，活了七十三岁。他是明末著名的书画家，在书法上，他和形同。张瑞图、米万忠齐名，合称“行章米董”。我们现在看到的，他写的这个小楷《金刚般若波罗蜜经》，现藏在台北故宫博物院。我们从选的两个字，一个是“为”，一个是“节”，这两个字来看。他的用笔圆润飘逸，强调提笔，在石转上面很轻松，风正笔圆，而且点画写得很柔美，笔势也很舒展。他并没有完全的遵循着这个提案的这种要求，他是以转代折。有点类似于行书的笔，而且还带了一点篆皱的笔意，线条、造型还是比较精确的。但是总体感觉呢，稍微显得鼓励有些弱。董其昌的字，有人说他是软。甚至有人把他的字和赵孟俯的字连在一起说，说他们的字都有些柔软。我想这个事情只是不同的看法而已。我们在学习楷书的过程中，应该是把他的优点尽量的学到，啊，同时也能够通过不断的学习、分析、研究，找出他的弱点。尽量避免。我们现在看到的这幅小楷，总体看写的是，因为都写在格子里边，所以章法非常整齐，字的大小也很匀称啊。但是整体感觉呢
，确实是文人的意味多了，而那种雄强的丈夫气概似乎少了一些。下面我们进行一下临写。最后，我们还要介绍一下清朝末年和民国初年一位著名的小楷书法家，叫刘春林，他写的书谱。他的楷书基本功极其扎实，笔画刚劲潇洒，结构严谨，写的圆匀平正。书风文雅，还是秀健。他的小楷写的非常好。据说他的小楷当时有这样说的：“大字颜真卿，小字刘春林。”但是我们现在看到他的小楷，应该说他既不同于魏晋的小楷。也不同于，呃，唐宋元的小楷，它是典型的管阁体代表。关于管阁体的问题，刚才我们已经说了，在这里头我们不再多说。但是我们有要针对刘春林的小楷说一句，正是由于他的小楷功力。非常扎实，所以他的楷小楷书显得飘逸圆润，虽然显得有些娟秀妩媚，但是还能够看到骨力。结构呢又很端庄，而且还是很方整，长短呢写的也很合度。这在当年，也就是民国初年的书坛中间。被奉为一代楷模，也是不容易的。下面我们也进行一下临写。